świata. Ja pamiętam taki konflikt pod tym względem, który, który był zapowiedzią tego, co mnie później spotka w, w, w Polsce. To był z, mo z moim przyjacielem, od, od, prawda, od, e, to, to był z Adamem Michnikiem, który ja byłem na emigracji i wtedy, kiedy był strajk, wybuch e, w Stoczni Gdańskiej. Ja mówiłem przez wolną Europę i na początku to opowiadano mi ci, którzy byli. On był wtedy u księdza ja Jankowskiego, prawda, był w, na, w, 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 to był sławny ksiądz właśnie świętej Brygidy, tam on odgrywał istotną rolę w tym strajku, prawda, spowiadał robotników i tak dalej. I oni słuchali mnie i on był wściekły, dlatego że ja, sposób w jaki analizowałem ten strajk, to był takim z pewnym analitycznym dystansem, znaczy ja pokazywałem im podobieństwa z innymi pewnymi ruchami, z innymi wydarzeniami, innymi słowy, tego typu porównanie prowadzi też do relatywizacji i w jakimś sensie do banalizacji. To było dla niego nie do zniesienia. I wtedy on, on przekazał, mieliśmy taki telefoniczny konflikt, prawda, że, że ja patrzę na nich oczami ich teologa. Prawda. To znaczy, że ja... W, e, 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 i mówiąc prawdę, on mi uświadomił, że tu jest pewne niebezpieczeństwo, że w pewnych sytuacjach e, powinienem bardzo uważać z tym, co dla mnie było naturalnym moim językiem i spo, sposobem patrzenia na rzeczywistość. To znaczy, to nigdy nie było tak, żebym ja się nie utożsamiał. Ja nigdy, i to dzisiaj też wtedy, kiedy są podziały i są pewne środowiska intelektualne, e, e, których tu się nazywa w publicyście symetryści, to znaczy, że wart pas pałaca, że tam ten PiS nie jest gorszy od tych, którzy poprzedzali PiS i tak dalej. Ja uważam, że to jest błąd analityczny, ale mniejsza, nie, nie chcę wchodzić w, w dyskusję dzisiejszą. Chodzi o to, że ja zawsze dokonywałem zdecydowanych wyborów. Ja zawsze wiedziałem, gdzie jest moje miejsce, ale to nie znaczy, że ja nie widziałem dwuznaczności z tym związanych. To znaczy w warstwie analitycznej ja pokazywałem złożoności, dwuznaczności, e, ambiwalencje, ale to, przy tym to zawsze kończyło się konkluzją, że ja wybieram to i to, dlatego że uważam, że, że jednak e, argumenty podstawowe za tym przemawiają. Prawda? To mój, mam takiego właśnie bliskiego przyjaciela, który jest teraz niestety bardzo chory, bardzo wybitny filozof polityki, specjalista stosunków międzynarodowych, Piera Sner, który był takim ukochanym uczniem Raimonda Rona i on zawsze miał taką, jego wyśmiewali różni, śmiali się dobrotliwie, przyjaciele i różni ludzie, którzy go słuchali uważnie, bo on zawsze, elementem jego języka było z jednej strony, z drugiej strony, innymi słowy, pokazywanie kompleksowości. Na co on odpowiadał? Ale ja zawsze wiem, jaką podjąłem decyzję. Jaką podjąłem decyzję. <grywa> zawsze dokonywałem wyboru na rzecz tego, co szkodziło Związkowi Radzieckiemu. Prawda? To było w ramach żartobliwych uwag, ale w jakimś sensie to była też moja postawa. Zresztą ten Pier też miał na mnie istotny wpływ, zarówno na moją wiedzę w dziedzinach, w których on był specjalistą, jak i, jak i również na postawę. To znaczy, to były, to były osoby, które były mi naj, najbliższe i to nie była sprawa, to nie była sprawa, przeci, to nie była sprawa przypadku. To znaczy, że takie przekonanie, że trzeba być uczciwym intelektualnie, innymi słowy pokazywać całą złożoność, złożoność świata, trzeba umieć dokonywać ostatecznie wyborów, prawda? Jeżeli nie chcemy pozostać klerkami wyłącznie opisującymi świat, prawda? Odwracając się w istocie od rzeczywistości, trzeba się angażować. I trzecie, to co cytowałem, jest to, co Bruce mi powiedział w czasie takiej dramatycznej rozmowy, trzeba umieć płacić. To znaczy, że trzeba umieć również podejmować decyzje, które, które kosztują, prawda? I, I w jakim sensie to były, to, to były jak, jak powracając do tego mojego pierwotnego wątku, kiedy mówiłem, że się zastanawiałem przed naszą rozmową, jakie są takie linie zasadnicze, e, które mógłbym w moim życiu zdefiniować e, zdeterminowane przez czynniki zewnętrzne, czy też wynikające z moich własnych wyborów, to to jest, to ta postawa niewątpliwie e, e, charakteryzowała moje angażowanie się w życie publiczne i myślę, mam nadzieję, że charakteryzuje do dzisiaj.